الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا علی کا و صحابی کا یا حبیب اللہ الصلاۃ وسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلا علی کا و صحابی کا یا نور اللہ پریس لائن بہرحال مدری چینل درشک بندو شان مصطفیٰ نے انوشٹھانے اپنا درکے شاگتم جانا تھی آج کے عمرہ صحابہ کرامیر عشق اور تھا صحابہ کرامیر بھالو باشا شام پر کے عمرہ جانا چشتہ کرو بے انشاءاللہ سوجل عمرہ جان بو کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی روپ بھالو باشتے ہیں کینٹو تار پور بھی عمرہ درش شریف ریکٹی فضلوت سربون کر بھو عمرہ جانی محبوب کریم رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نورانی دور بارے درش شریف پانٹ کو عرار آشوں کو فضلوت بھنگ بارکت روئے چھے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرے چھن جے بیکتی کنو شامو شار شکر ہوئے شے جنو آمار اوپر بیشی بیشی درش شریف پانٹ کرے کیا نا آمار اوپر درش شریف پانٹ کو عرار دکھو دردوشا ابن بیپوت آپوت کے دوری بھوتو کاری سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارو پر درشی پارٹ کو لے دکھو دردوشا ابن بیپوت آپوت دور ہوئے چاہے اللہ مدر شبائی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورانی دور بارے بیشی پوری مانے درشی پارٹ کو رار اللہ مدر شبائی کے توفیق دان کرو آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی تر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ار جنو شاکل انبیاء علیہ السلام کے جنت جہنم عرش فرش لوہ قلم چاندر شرج نکھتر گروہ تارا زومین آسمان شام کچھو اللہ تعالی تر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ار جنو سشتی کورے چھن اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے ارشاد کورن ہے آدم جو دی آمر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ہیں تاہلے آمی تمہ کے اور سرسٹی کرتا منا اے جو نو آمر آلہ حضرت امام عشق محبت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی لے حدا کے بکشیشر مدل لکھے چھن زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سبحان اللہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کی شندو لکھے چھن زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور تھا شموست و کائنات اللہ تعالیٰ تر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ار جنو سشتی کرے چھے ایک صحابی تینی گرام تھی کہ اشے چھے لین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ار دور بارے اشے عرض کر لین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو اکھون شنگوٹی تو ہوبے حضور پر نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کر لین تمہیں قیامت ار جنو کی پرستوتی نہیں ہے چھو شئی صحابی رسول عرض کر لین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمار کا چھے اے آمول چھارا آر کونو آمولی نہیں شیٹا ہو چھے آمی اللہ اتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھالو باشی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقتہ شنے ارشاد کر لین تمہیں کیا موت دین تارے شاتے تھاک بے جا کے تمہیں بھالو باشو صحابہ کرام ایک وقتہ شنے اونیک بیشی خوشی ہو لین حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بولین صحابہ کرام ایک جیبوں نے ایتو خوشی کوکھنو آشے نہیں جو تو خوشی ایک وقتہ شنے ایشے چھے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقتہ نوکل کرین کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بولے چھن کہ آمی حضر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھالو باشی امی ایک وقتہ آشا کور چھی کیا موت دین آمار پریو بھاجون در شاتے آمی تھاک بو جو دیو آمار آمول کوکھنو تا دیر مرجدہ پوجون تو پہنچتے پارے نا 
তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা আর মদিনি চ্যানেলের দর্শক বিন্দু হজরতে আনস রদি আল্লাহ তালু কি রূপ বললেন কি আমি হুজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কেও ভালোবাসি হজরতে সিদ্দিক আকবর এবং ওমর রদি আল্লাহ তালা আনহ কেও ভালোবাসি এই ভালোবাসার কারণে কেমতে দিনে আমার হাসর তাদের সাথে হবে সুহান আল্লাহ অর্থাৎ আমি তাদের সাথে উঠব আল্লাহ তালা আমাদেরকেও মাহবুবে করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসার আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুক দেখুন না সাহাবা কেরাম আলহম রিদওয়ান নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে কিরূপ ভালোবাসতেন হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে অনেক সম্পদ অর্জন হলো হুজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মুজাহিদদেরকে শত শত উঠ দিলেন কিন্তু মদিনা বাসীকে কিছুই দিলেন না কিছু আনসারি যুবক এভাবে বলল কোরেশদেরকে তো হুজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দিয়েছেন কিন্তু আমাদেরকে হুজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কিছুই দেননি অথচ আমরাও তো যুদ্ধ করেছি হুজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কান মোবারকে এ কথা পৌঁছল তখন এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে সকল মদিনাবাসী ও আনসারিদের ডাকলেন আর ইরশাদ করলেন হে মদিনাবাসী এ কেমন কথা যা তোমাদের কাছ থেকে আমার কাছে পৌঁছল মদিনাবাসী ও আনসারিগণ আরস করল হুজুর আমাদের মধ্যে হতে কেউ বলেনি বরং কয়েকজন যুবক বলেছে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন হে মদিনাবাসীরা তোমরা কি এ কথায় খুশি নাও যে মক্কাবাসী আর অন্যান্য লোকেরা নিজ নিজ ঘরে মাল সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যাবে আর যখন তোমরা নিজ ঘরে যাবে তখন নিজের রসুলকে সঙ্গে নিয়ে যাবে কেন না আমি মক্কাবাসী আর অন্যান্য লোকদের সঙ্গে যাব না বরং তোমাদের সঙ্গে মদিনা যাব এবার তোমরা বলো তোমরা মাল সম্পদ নিজ ঘরে নিয়ে যেতে খুশি হবে নাকি তোমার রসুলকে নিয়ে যেতে খুশি হবে এ কথা শুনে সকল মদিনাবাসী খুশিতে আন্দোলিত হয়ে উঠল আর তাদের চোখ থেকে নবীর প্রেমে অশ্রু ঝরতে লাগলো সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ একটু চিন্তা করে দেখুন প্রি স্নায়ু ভাইরা আর মদিনি চ্যানেলের দর্শক বিন্দু মক্কাবাসীরা নিজের ঘরের মধ্যে মাল সম্পদ নিয়ে গেল কিন্তু মদিনাবাসী কে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কিছুই দেননি আর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মদিনাবাসীকে ইরশাদ করলেন মক্কাবাসীরা তো নিজ ঘরে মাল সম্পদ উঠ নিয়ে যাবে কিন্তু তোমরা তো নিজের ঘরে আমাকে নিয়ে যাবে এ কথা শুনে সাহাবাকেরাম অনেক খুশি হলেন তারা এরপর আর কোনো কথাও বললেন না কি আমাকে এক পয়সা লাগবে আল্লাহ আকবর মদিনাবাসীরা নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে কি রূপ ভালোবাসতেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সত্যিকারে নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লামের প্রেম ভালোবাসা দান করুক দেখুন এই সকল ঘটনা এই জন্য আরস করা হচ্ছে যাতে করে সাহাবা কেরামের তরিকা কি ছিল আউলিয়া কেরামের তরিকা কি ছিল তাবিন তাবা তাবিনের তরিকা কি ছিল তারা কিরূপ চলতেন কিরূপ নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লামকে রিসপেক্ট করতেন একটি ঘটনা রয়েছে নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একবার নিজের চুল কাটা ছিলেন তো চতুর্দিকে সাহাবা কেরাম ঘিরে বসে আছে একজন চুল কাটছে আর সকল সাহাবা কেরাম চুলগুলো নিজের হাতে নিজের আঁচলে নিয়ে নিচ্ছে সাহাবা কেরাম এটাও পছন্দ করলেন না দুই জাহানের সরদার মাহবুব রহমান সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের চুল জমিনে পড়ুক এটাও তারা পছন্দ করতেন না কত আদব করতেন নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের হ্যাঁ যার মধ্যে আদব রয়েছে যার মধ্যে নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রেম ভালোবাসা রয়েছে রিসপেক্ট রয়েছে তো তার ইমান মজবুত রয়েছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করুক যারা আনসারি ছিলেন মদিনাবাসী ছিলেন তারা ধন সম্পদের দিকে দেখেননি বরং আমার নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের নুরানি চেহরার দিকে দেখেছেন আর নবী সাল্লামের নুরানি চেহরার দিকে দেখে দুনিয়াকে তারা ছেড়ে দিয়েছেন এই জন্য হাসান রাজা খা রহমতুল্লাহ তাল আলে বলেছেন সারা 
से मांगे तेरे तले वो का नजारा करता रोज एक छा दुख में उतारा करता हसन जखा रहमत बोलें कि यार रसल्ला सल्लासल्लम आपनर कदम तालु जदि आसमान देखे नित तो, शख मोहब्बत भलोबाशा एक एक चाँद अपनार कदमे नेमे आसत सुबहान अल्लाह तबसर कबीर मध्य रे हुजूर सल्लाह आलि वसल्लम अबू बकर सिद्दिक रदी अल्लाह तला के इर्शाद करें हे अबू बकर आंगटर मध्य ला इलाहा लिखिए नहीं आसो सिद्दीक एक बार अदीअल्लाहू तला आंगटी निलेंखने आंगटर उपर मोहर एभव लिखानो है तर दोकने गलें इरपर सिद्दीक एक बार अदीअल्लाह तला से व्यक्ति के बोलें ये आंगटर मध्य ला इलाहा इल्लाह मुहम्मद रसल्लाह लिखिए दो से व्यक्ति नील और तार मध्य ला इलाह मोहम्मद रसुल्लाम लिखे दिल मोहर आंगटी छो सिद्दीक एक बार अदीअल्लाह तला से आंगटी निले आंगटी नेारे रसुल्लाह सल्लाह आलि वसल्लम नूरानी दरबारे हाजिर हो गें और से आंगटी पेश कर लें अल्लाह नबी सल्लाह आलि वसल्लम आंगटी निले जो आंगटर दिखे नबी सल्लाह आलि वसलम दृष्टिपात दिले तो लिखा छो लाहम्मद रसुल्लाकबर रजियल्लाह तला नाम से नबी सल्लाह आलि वसल्लम सिद्दीक अकबर रजियल्लाह तला के इर्शाद कर लें हे अबू बकर तुम्हें बोले शुद्ध ला इलाहा इल्ला लिखते तुम तुम्हार नामो लिखे फेले और मुहम्मद रसुल्लाह लिखे छो तक सिद्दीक एक बार रजियल्लाह तला आरज कर लें रसल्लाह आलि वसल्लम पचंद कर नाम आल्ला नाम खाली थकुक चाचल के जेखने आल्ला नाम से जाते अपनार नामो चले आसुक अपनी बोले ला इलाह इलाह लिखते मुहम्मद रसल्लाह लिखे दिए अल्लाह नबी सल्लाह आलि वसल्लम इशाद कर लें तो ठीक है किन्तु मोहर आंगटी तुम्हारों नाम आदिक जिबरिल्लम के पाठिए दिले जिबरिल अलीसल्लम के पैगाम दिले हे जिबरिल गए महबूब करीम सल्लाह अली वसल्लम के गए बोलो के हे हमार महबूब जे भावर नाम अपना नाम के सिद्दीक अकबर आलदा होते दी जुदा होते दी पृथक होते दी से रूप भावनारे सिद्दीक के पृथक कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह प्रिय इस्लामी भाई और मदरी चैनल दर्शक बिंदु अपनारा सुनल नबी सल्लाह आलि वसल्लम के सिद्दीक अकबर रजियल्लाह तला कत सम्मान करत देखान पथे चलार तफिक दान करुक वास्तविक देखान पथे जो चलि तर जीवन स्टाडी करी इनशाला तुम्हारे मध्य होते क्यों ओ समय ममिन होते जत खा निजे मा बाबा सतान सब मानुषे बस पचंद ना हई सुबहान्ला नबी सल्लाम के 
মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী ছেলে সম্পদ এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের চেয়েও বেশি প্রাধান্য দিতে হবে আর যে দিবে তো তাদের ইমান কি থাকবে মজবুত থাকবে আর সে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের বেশি পছন্দনীয় হবে এজন্য ইমাম আহমদ জাহার আহমদুল্লাহ তালে লিখেছেন আল্লাহ কি সরতাব কদম শান হে ইনসা নি ইনসান ও ইনসা হে কোরআন তো ইমান বতাতা হে ইনহে ইমান ই কহতা হে কে মেরি জান হে সুবহান আল্লাহ সিদ্দিকী একবার রদি আল্লাহ তালান হু ওসিয়ত করলেন আমার মৃত্যুর পর হুজুর সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের রজার পাশে আমার দেহকে রেখে দিও আর এভাবে আরস করিও ইয়ারসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই সিদ্দিক আপনার কদমে ঘুমাতে চায় সিদ্দিক একবার রদি আল্লাহ তালহ বলে দিলেন যদি রজা রসুলের দরজা যদি নিজে নিজে খুলে যায় তাহলে মনে করিও কি রসুল্লাহ সাল্লাম অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন তো আমি এই গোলাম হুজুর সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামের কদমের পাশে কেমতের সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাকব আর যদি রজা রসুলের দরজা যদি না খুলে তাহলে তোমরা যেখানে ইচ্ছে আমাকে দাফন করে দিও আল্লাহ আকবর সাহাবি রসুল আশিকে আকবর সিদ্দিকে আকবর রাদি আল্লাহ তালহুর এই বাসনা ছিল কি আজীবন তো নিজের চোখ থেকে মাহবুবে করিম সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামকে আমি আলাদা করিনি এক মুহূর্ত পর্যন্ত আমি সরতে চাইনি মরার পরেও আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম থেকে পৃথক হতে চাই না কেমন আশিক ছিলেন আল্লাহ আকবর সফরে যখন ছিলেন তো আমার নবী সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে সিদ্দিক একবার ছিলেন হিজরতেও অবগা সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান হো আমার নবী সাল্লাহ সাল্লামের পিছনে পিছনে গারে সরে সিদ্দিক একবার আমার নবী সাল্লাহ সাল্লামের পিছনে পিছনে আল্লাহ আকবর যখন মদিনায় পৌঁছলেন তো সেখানেও আমার নবী সাল্লাহ সাল্লামের পিছনে পিছনে এখন যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবেন সে মুহূর্তেও তিনি ওসিয়ত করছেন আমি যাতে আমার মাহবুবের সাথে আমার প্রিয় রসুলের থেকে যাতে আমি পৃথক না হয়ে যাই তিনি ওসিয়ত করে দিলেন যখন সিদ্দিকে একবার রাদি আল্লাহ তালানহর ইন্তেকাল হলো এহ লোক যখন তিনি ত্যাগ করলেন তাকে গোসল দেওয়া হলো কাফন পড়ানো হলো নামাজে জানাজা হলো এরপর সিদ্দিকে একবার রাদি আল্লাহ তালানহর দেহ মুবারককে তুলে সাহাবা কেরাম মুস্তফা জানে রহমদ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামের নুরানি রসা পাখে নিয়ে গেল আর এইভাবে সাহাবা কেরাম আরস করলেন ইয়ার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম এই সিদ্দিক আপনার গোলাম আপনার কদমে থাকতে চায় এই কথা বলার ছিল কি সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল সিদ্দিকে একবার রাদি আল্লাহ তালহুকে নবী সাল্লাহ সাল্লামের কদমের শুয়ে দেওয়া হলো কেমন তিনি আশেক ছিলেন কেমন তিনি প্রেমিক ছিলেন আল্লাহ তালা আমাদেরকেও এমন প্রেমিক বানাক মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে নিজের প্রাণ নিজের সম্পদ নিজের সন্তান সন্ততি এবং সমস্ত জিনিস থেকে বেশি ভালোবাসার আল্লাহ আমাদের সবাইকে তফিক দান করুক এই সকল সাহাবিদের মধ্যে থেকে আর একজন বড় সাহাবি রয়েছেন আমরা সবাই জানি নাম হচ্ছে ওসমান গানি রাদি আল্লাহ তালহ ওসমান গানি রাদি আল্লাহ তালহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামকে অনেক ভালোবাসতেন অনেক রিসপেক্ট করতেন অনেক সম্মান করতেন আল্লাহ আকবর একবার ওসমান গানি রাদি আল্লাহ তালহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামের নুরানি দরবারে হাজির হলেন আর আরস করলেন ইয়া রসুল্লাহ এই গোলামের দাওয়াত কবুল করুন আমি আপনাকে দাওয়াত দিতে এসেছি আমার বাড়িতে চলুন কিছু খাবেন আমি কিছু আয়োজন করেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত কবুল করলেন অন্য অন্য সাহাবা কেরামকে নিলেন যখন আমার নবী মাহবুবে আরবি সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম ওসমানি গানি রাজি আল্লাহ তালানুর বাসার দিকে যখন রওনা হলেন তো ওসমানি গানি রাজি আল্লাহ তালানুর পিছনে পিছনে রয়েছেন আগে যাচ্ছেন না পিছনে রয়েছেন আর আমার নবী সাল্লাহ সাল্লামের পবিত্র কদম গণনা করছেন এক দুই তিন চার পঞ্চাশ ষাট এভাবে করে 
গণনা করছেন আমার নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ওসমান কি করছো কি গণনা করছো তখন ওসমান গানি রদি আল্লাহ তালানহু আরজ করলেন ইয়া রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমি চাই কি আপনার প্রতিটি কদমে প্রতিটি কদমে যাতে এক একটি গোলাম আপনার জন্য আমি আজাদ করে দিই প্লিজ নাই ভাইরা আচ্ছা একটু চিন্তা করুন এটা তো কোরআনে তো লেখা নেই আর হাদিসও লেখা নেই কি প্রতিটি কদমে এক একটি গোলামকে ওসমানী গানি রাজি আল্লাহ তারানো আজাদ করবেন যে কয়েকটি কদম আমার নবী সাল্লাম এগিয়ে যাবেন ওসমানী গানি রাজি আল্লাহ তালানোর বাড়ির দিকে সে কয়েকটি কদমের বিনিময় ওসমানী গানি রাজি আল্লাহ তালান এক একটি গোলামকে আসাদ করবেন এটা তো কোথাও লিখা নেই কিন্তু এটা ভালোবাসার কথা হচ্ছে হ্যাঁ সাহাবা কেরাম আলিম রেদোয়ান তাজিম করতেন সম্মান করতেন আল্লাহ আকবর আর সম্মান করতে বিন্দু মাত্র তারা কৃপণতা করতেন না আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করুক হজরতে আলী রাজি আল্লাহ তালহ প্রেম সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব হজরতে আলী রাজি আল্লাহ তালহ বলেন যা শিফা শরীফে বর্ণিত হয়েছে হজরতে আলী রাজি আল্লাহ তালহ আল্লাহর শপথ করে বলেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ তালা আলিহি আলিহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমার মা বাবা সন্তান সম্পদ এবং কঠিন পিপাসার সময় ঠান্ডা পানি থেকে বেশি প্রিয় সুহান আল্লাহ কেমন তিনি আশিক রসুল হজরতে আলী রাজি আল্লাহ তালানু তিনি বলছেন আমার মা আমার বাবা আমার সন্তান আমার সম্পদ আমার আত্মীয় স্বজন এমন কি কঠিন পিপাসার সময় ঠান্ডা পানির চেয়েও বেশি আপনি আমার প্রিয় রয়েছেন একটু চিন্তা করুন মাথার উপরে যদি সূর্য হয় মরুভূমির যদি রাস্তা হয় আর ব্যাগের মধ্যে পানির পটও যদি না থাকে পিপাসার কারণে হলক একেবারে সুখে গিয়েছে সে সময় যদি এক বিন্দু পানি পাওয়া যায় তো মানুষ কত খুশি হয়ে যায় কি হ্যাঁ আমার প্রাণ রক্ষা হয়ে গিয়েছে কিন্তু হাজরাতে আলী রাজি আল্লাহ তালানু এ কথা বলছেন না তিনি বলছেন ওই সময় যে পানি প্রিয় রয়েছে যে সময় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে তো ওই সময়টা থেকেও আপনি বেশি আমার নিকট প্রিয় রয়েছেন আল্লাহ আকবর কেমন আশিকে রসুল আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করুক নবী সাল্লামের মর্যাদা সম্পর্কে জানার আল্লাহ আমাদের সবাইকে তফিক দান করে দিক হজরতে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা ইনি অনেক বড় আশিকে রসুল ছিলেন কেনই বা হবেন না ওনার পিতা হচ্ছেন ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ তালান হাজাতে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রদি আল্লাহ তালান পা একবার ফুলে গিয়েছিল ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল কেউ এসে বলল আপনি যাকে বেশি ভালোবাসেন তাকে ডাক দেন তাকে স্মরণ করুন সঙ্গে সঙ্গে হাজরাতে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রদি আল্লাহ তালা আনহু উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন ইয়া মোহাম্মদ ইয়া মোহাম্মদ আল্লাহ আকবর সঙ্গে সঙ্গে তার পা ভালো হয়ে গেল সুবহান আল্লাহ যখনই আশিকদের আলোচনা হবে তখন বেলালে হাবসি রাজি আল্লাহ তালহর অবশ্যই আলোচনা আসবে কেননা তিনি নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন অমুসলিমরা বেলালে হাবসির গলায় রসিও বেঁধেছে তার পিঠে চাবুকও মেরেছে আর এত চাবুক মেরেছে কি পিঠ ফেটে গিয়েছে আর পিঠ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছে এমনকি তার বুকে ওজনীয় পাথরও রাখা হয়েছে এর কারণে তার জিবা বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল কঠিন উত্তপ্ত মরুভূমির বালায় হাজরাতে বেলালে হাবসিরা দিয়ে লাহু তালকে শুয়ে রাখা হয়েছিল জমিন ও আসমান সাক্ষী রয়েছে সে সময় কষ্টের মধ্যে থেকেও হজরতে বেলালে হাবসি রাজি আল্লাহ তালা আনহুর মুখ থেকে আওয়াজ বের হতো সেটা কি আওয়াজ ছিল ওয়াসাল্লাম সে সময়ও তিনি কালমা শরীফ পাঠ করেছেন এই জন্য তো হজরতে ওমরে ফারুক রাজি আল্লাহ তালান হো যখন বেলাল রাজি আল্লাহ তালানুকে ডাক দিতেন তো বলতেন ইয়া সৈয়দি ইয়া সৈয়দি ইয়া বেলাল এভাবে করে ডাক দিতেন সুবহান আল্লাহ হজরতে জায়েদ বিন আবদুল্লাহ আনসারি 
তিনি সাহাবিয়ে রসুল ছিলেন হজরতে জায়েদ বিন আবদুল্লাহ আনসারি রদি আল্লাহ তালানহু মদিনা শরীফের আশেপাশের গ্রামে থাকতেন একবার হুজুর সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সে সময় হুজুর সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ অসুস্থ ছিলেন জায়েদ বিন আবদুল্লাহ আনসারি রদি আল্লাহ তালানহ হুজুরের দরবার থেকে বিদায় নিলেন সে সময় তার দৃষ্টি হুজুর সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পায়ের তালুতে পড়ল সুন্দর ও ঝলমল পায়ের তালু দেখে বিভোর হয়ে গেলেন আর চোখের মধ্যে সেই দৃশ্য গেথে নিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হলেন একবার হজরতে জায়েদ বিন আবদুল্লাহ আনসারি রদি আল্লাহ তালা আনহ নিজের ক্ষেতের মধ্যে কাজ করছিলেন এমন সময় তার ছেলে এসে এই সংবাদ শোনাল দুঃখে ভরা সংবাদ ছিল সে বলল বাবা জান মাহবুবে করিম সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম এই এহ লোক ত্যাগ করেছেন আর তিনি আমাদের মাঝে নেই হজরতে জায়েদ বিন আবদুল্লাহ সারি রদি আল্লাহ তালান যখন এই কথা শুনলেন আহ হাত তুলে দিলেন আল্লাহ তালার দরবারে আর এইভাবে ফরিয়াদ করলেন মলা যখন প্রকাশ্য ভাবে তোমার মাহবুব এই দুনিয়াতে নেই তো দুনিয়ার আর কাউকে আমি দেখতে চাই না এ আল্লাহ তুমি আমার চোখে দৃষ্টি নিয়ে নাও আমাকে অন্ধ করে দাও সঙ্গে সঙ্গে জায়েদ বিন আবদুল্লাহ সারির দোয়া কবুল হলো আর সেখানে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন সাহাবা কেরাম আলিমুর দোয়ান নবী সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামকে কিরূপ ভালোবাসতেন আল্লাহ আকবর এই জন্য তো আশিক রসুল বলেছেন তেরে কদমো মে জো হ্যা গৈর কা মু ক্যা দেখে কন নজরো পে চে দেখ কে তলওয়া তেরা সল্লু আল হবিব সাল্লাহ তালা আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম প্রি প্রি স্লাই ভেরা আর মদি চ্যানেলের দর্শক বিন্দু আপনারা দেখছেন অনুষ্ঠান শানে মুস্তফা আলহামদুলিল্লাহ এই অনুষ্ঠানে আমরা নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের শান সম্পর্কে মজুদার সম্পর্কে আমরা শুনে থাকি আল্লাহ তালা আমাদেরকে নবী সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারে আশিক বানিয়ে দিক নবী সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারে প্রেমিক বানিয়ে দিক নবী সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রেমে নিজের চোখ থেকে অশ্রু ঝরার আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করে দিক প্রিয় স্নায়ু ভাইরা আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মদিনি চ্যানেল দেখতে থাকুন এবং অন্যান্য ইসলামি ভাইকে মদিনি চ্যানেল দেখার উৎসাহ প্রদান করুন সাল্লু আল হাবিব সাল্লাহ তালা আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম